Diễm Thi và Trân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ Bảy ngày 31 tháng Giêng với một số tin tức đáng chú ý. Trung Quốc cấm dùng sách giáo khoa đề cao phương Tây ở Đại học. Hàng chục sĩ quan Thái Lan bị truy tố tội buôn người. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 30 tháng 1 năm 2015 loan báo khai trừ Thiếu tướng Công an Thái Quảng Liêu, nguyên phó bí thư đảng ủy Công an tỉnh Quảng Đông. Viên tướng này đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra từ tháng 10 năm ngoái. Thông báo cho biết tướng Thái Quảng Liêu lợi dụng chức vụ để thu lợi cá nhân, nhận hối lộ, tiền, quà cáp có giá trị và tham gia kinh doanh trái phép. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng là chủ tịch quân ủy Trung ương đã phát động chiến dịch chống tham nhũng gọi là đã hổ diệt rồi, bắt giam điều tra, truy tố nhiều nhân vật chóp bô về tội tham nhũng làm quyền. Các nhân vật này được cho là vây cánh của chủ tịch tiền nhiệm Giang Trạch Dân. Trong số những giới chức cao cấp bị bắt, đáng chú ý là trùm an ninh Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Cốc Tuấn Sơn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội Trung Quốc. Các trường đại học Trung Quốc bị cấm sử dụng sách giáo khoa đề cao giá trị phương Tây. Tân Hòa Xã đưa tin này trích lời Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Viên Quý Nhân phát biểu vào tối 29 tháng Giêng năm 2015 tại một hội nghị tổ chức ở Bắc Kinh, quy tụ hiệu trưởng các trường đại học lớn của Hòa Lục. Sự kiện này đánh dấu bước đi mới nhất trong điều gọi là chiến dịch kiểm soát tư tưởng người dân Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo lời Bộ trưởng Viên Quý Nhân, những loại sách có nội dung phê phán sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như bôi bẩn xã hội chủ nghĩa không thể xuất hiện trong giảng đường đại học. Các trường đại học ở Trung Quốc chịu sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản, nhà trường kiểm soát chặt chẽ các cuộc thảo luận về lịch sử cũng như các lĩnh vực được cho là có mối nguy cơ tiềm tàng đối với sự độc quyền cai trị của Đảng. Tám thi thể trong vụ chìm tàu chở di dân bất hợp pháp được tìm thấy hôm thứ Sáu ngoài khơi bờ biển Bangladesh. Trước đó, 43 thuyền nhân Bangladesh đã được cứu sống khi chiếc tàu chở họ bị lập úc vì sóng to hôm thứ Năm ở vị trí cách bờ biển Chittagong khoảng 2,5 km. Lực lượng tuần duyên Bangladesh đã kéo sát chiếc tàu lật vào bờ và tìm thấy 8 thi thể ở dưới hầm tàu. Malaysia là đích đến của các tàu vượt biên bất hợp pháp chở người Bangladesh nghèo khổ hoặc người Rohingya bị kỳ thị ở Miến Điện. Tai nạn đắm tàu xảy ra rất nhiều trên hành trình tìm đất sống của người Bangladesh và Rohingya. Nếu vượt biển thành công thì các di dân bất hợp pháp có nguy cơ lại chui vào cạm bẫy của bọn buôn người. Hàng chục giới chức chính quyền Thái Lan bao gồm cả sĩ quan cảnh sát cao cấp và sĩ quan hải quân đã bị truy tố về tội buôn người. Giới chức chính quyền quân sự Thái Lan loan báo ở Bangkok hôm thứ Sáu nhấn mạnh rằng sẽ thẳng tay triệt phá tệ nạn này. Thái Lan từ lâu nay bị quy kết là một trung tâm buôn bán nô lệ thời đại mới. Chính quyền nước này bị cáo buộc là đã không có nỗ lực đúng mức để ngăn cản tệ nạn buôn người. Hồi tháng 6 năm 2014, Hoa Kỳ xếp hạng Thái Lan vào cuối danh sách các quốc gia bị cho là bất lực trong đối phó với nạn buôn người. Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramu Winai nói rằng sự kiện chính quyền bắt giữ các sĩ quan cảnh sát cấp đại tá và trung tá đã minh chứng là các nhà lãnh đạo chính quyền quân sự nghiêm chỉnh thực hiện chiến dịch chống nạn buôn người. Myanmar đã chính thức đưa vào sử dụng một cảng nước sâu ở bờ biển phía tây nước này. Đây là một phần của dự án tổng trị giá 2,45 tỷ đô la, gồm cảng biển và đường ống dẫn dầu để chuyển dầu từ Trung Đông tới Trung Quốc. Dự án cảng nước sâu và 770 km đường ống dẫn dầu là liên doanh giữa tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc và công ty dầu khí Myanmar. Cả hai đơn vị này đều là doanh nghiệp nhà nước. Theo báo Miếng Điện Kiamon đưa tin hôm thứ Sáu, cảng nước sâu này có 12 kho chứa dầu với tổng dung lượng hơn 22 triệu galon, tức là hơn 80 triệu lít. Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Trung Quốc CNOC cho biết, đường ống dẫn dầu vừa hoàn tất có khả năng dẫn 190 triệu galon, tức là hơn 700 triệu lít dầu mỗi ngày, từ quận Kiao Phil ở bang Rakhai, Myanmar tới tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ www.ofetingviet.net. Nếu bị tương lượng ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achoutuzo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app miễn phí của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Dẫn thi và Trần Như, xin kính chào tạm biệt quý vị.